né? Mas você já ouviu falar de processador que é 0,0909 GHz? Já ouviu falar isso? É ruim, né? Já ouviu alguém falar do processador que é 0,0 GHz? Também não sei, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos colocar esse número mais inteiro. Como é que eu faço? É só eu movimentar a vírgula. Só eu passar a vírgula. Ó, se é 10 a menos 9, aqui é 10 a menos 8, aqui é 10 a menos 7, aqui é 10. Ah, desculpa, se é 10 a nona, aqui é 10 a oitava, aqui é 10 a sétima, aqui é 10 a sexta. Certo? Então isso aqui é igual a 90, vírgula 9 vezes 10 a sexta. Que é igual a quanto? 90, vírgula 9, o que é 10 a sexta? É fácil, 
Olha só, 1 um dividido por 250, vai quatro. 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 Zero vírgula. 4 vezes 10 menos 3. 4 vezes 10? A menos 3. 4 vezes 10 menos 3. 4 vezes 10. É isso, pessoal? É. Passa aí, por favor.
Mas isso é o tempo, é o período da frequência. Quer dizer, a frequência, quando eu falo que é 200, são 250 MHz, estou dizendo que tem 250 milhões de pulso, né? Quadrada, né? Milhões de pulso por segundo. E quando eu coloco um T, eu estou medindo o tempo de um pulso. Isso é o T. Mas o que eu quero lá não é esse tempo que eu pedi, não. Eu estou pedindo, ó, calcule o tempo necessário para executar uma instrução. É? Esse T é o tempo, é, é o período. E esse período, é, ele, ele é o estágio de pipeline. É o tempo gasto em cada estágio de pipeline. É? Então, o tempo que eu quero nesse exercício aqui, que é o tempo da instrução, O tempo da instrução é o número de estágios vezes o T. Certo? O número de estágios vezes o T. Qual que é o número de estágios? 7. Vezes o T, que é quanto? 4 vezes 10 a menos 9. Não é isso? 4 vezes 7? 4 vezes 7? 28. Vezes 10, menos 9. Então, quer dizer, pelo, 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 pelo tempo que eu gasto numa instrução, é igual a 28 nano segundos. O tempo sem pipeline vai ser o T, que é o período da que eu gasto, certo? que é o, o período que eu tenho da, da minha frequência lá em cima da frequência que eu, que eu, que eu passei, vezes o número de, de estágios, é estágios de Deus, vezes o número de instruções. Sem pipeline, quer dizer, sem a PEC pipeline, eu vou gastar, vai ser o tempo total. É o tempo que eu gasto para executar. Isso aqui não é o tempo de uma instrução, não é isso? Se eu tenho 80 mil instruções, é isso que tem certo? É que, na verdade, esse cara aqui, ó, essa multiplicação aqui já é esse tempo de instrução, não é? Ó, isso aqui já é o tempo. De instrução, eu vou escrever de novo. Ó. Quer lá, o tempo de instrução? O número de estágio vezes T. T é o mesmo número de estágio, não é a mesma coisa? Então, o tempo sem pipeline vai ser o tempo cheio. É aquele tempo que o um carro só sai da, da, da linha de montagem, depois só entra um carro novo na linha de montagem para ser feito na linha de montagem, depois sai um lá na ponta prontinho. Certo? Então vai ser o tempo total que eu gasto para fazer cada carro vezes o número de carros que eu quero fazer. Né? Então aqui no caso o tempo total de uma instrução vezes o número de instruções que eu quero executar. Aqui no caso eu coloquei o tempo, que é o período, vezes o número de estágios, que é o mesmo que o tempo de instrução, que está ali em cima, vezes o número de instruções. Então aqui, T sem pipeline é igual a T, que é quanto é o T?
necessário, fez o, o tempo, da, do, o período da, né, da frequência que o cantor aplicando, mesmo o número de estágio. Isso é o tempo de instrução. Eu já comprei. Se quiser fazer direto, 28 vezes 80 mil, pode fazer. Só porque eu sou mais bem variado. Quanto que dá? 4 vezes 7, 28 vezes 80, 28 vezes 10 a menos 9 vezes 80 mil. Dá 2,24 milissegundos. 2,24 milissegundos. Por que agora você vai, você vai acertar isso aí? Vamos lá. Vamos fazer com quais? Ó. Tempo sem. Pessoal, cada um faz, eu acho que mais, mais fácil. Para mim. Eu acho mais fácil fazer isso aqui, ó. 28 vezes 10 a menos 9. Esse cara aqui, não é? Vezes 80 vezes 10 a terceiro. Porque isso aqui não é 10 a terceiro? 80 vezes 10 a terceiro não é igual a 80 mil? Eu substituí esse cara aqui por isso. Beleza? Aí já vai dar 100 tempo sem pai. É igual a. 28 vezes 80? 2.240. Certo? É, vezes 10 a menos quanto? Ó, menos 9 mais 3? Menos 6. Beleza? Aí agora, eu vou transformar esse cara num valor menor. É, só que veja bem, agora eu não estou depois, não é um valor pequeno, está depois da vírgula, não é igual aqui, ó. É, é o contrário. Agora eu vou diminuir esse valor, esse valor é grande, certo? Então, se eu vou diminuindo esse valor aqui, certo? Eu vou diminuindo aqui também, beleza? Então vai ser 2 vezes 4 vezes 10 a menos 5, 2, 2,4 vezes 10 a menos 4, 2,24 vezes 10 a menos 3, beleza? Chegando para cá. Aquilo ali, eu estava fazendo o quê? Chegando esse número para cá. Mas esse número está tá na fração, né? Então ele foi aumentando esse cara aqui. Aqui não, aqui tem um número grande, eu estou chegando para cá. Aqui. Por que você vai colocar? Olha, eu posso colocar 2240. O que é esse 10 menos 6? O que é, pessoal? É, mico. Mico. 10 menos 6, mico. É, mas 2.240 a mil? Estranho. Então tem que usar o valor mais inteiro, o valor mais menor. É, então, ideal para 2,24 vezes 10 menos 3, que é igual o quê? 2,24. O que é 10 menos 3? O que é 10 menos 3? Mil. Agora o Marcelo acertou. Então é essa aqui, ó. Primeira instrução. Depois, número de instruções menos uma é o restante. É? Se é 80 mil, 79.999 instruções. Essas outras vai sair uma a cada curso de copo. Então, dessas outras vai sair uma a cada curso de copo. Então, 79.999 instruções vão sair, vão ser executadas a cada curso de copo. Só a primeira que vai gastar o número de estágios vezes os custos de conta que vai sair lá depois do primeiro estágio. É o primeiro que começou o dia na fábrica lá. É o primeiro carro começou lá, vai gastar o um tempo total para chegar ficar pronto. Depois disso, vai sair de um a um. Né? E os outros já vão vir na tela do primeiro. Beleza? Bom, então vamos calcular isso aí. Né?
T com pipeline é igual a P. O que é o T? Não, tudo bem, vou fazer um resumo disso aí. Se vocês olharem na apostila, está assim, ó. T. Veja bem, vou colocar esse computador na apostila, eu coloquei aqui para vocês verem, porque na verdade quando a gente, quando a gente pensa como é que funciona, é aquilo ali. Mas aqui na apostila já colocou resumido. T é igual a num estágio mais num instruções menos um vezes T. Ó, na apostila está isso, ó. T com pai é igual a T que multiplica no instruz, no instruz, número de instruções, mas no estágio menos 1. Aí que a pessoa falou, mas isso aqui é uma fórmula, parece uma fórmula, já não é o que é raciocínio que a gente fez. Mas na verdade, é que eu já coloquei na, na, na apostila isso aqui. Mas isso é derivado da onde? Da Nila. Como é que eu cheguei nisso? Olha lá. Tem o T aqui multiplicando e o T aqui multiplicando, entende? Coloquei o T em evidência aqui. E aí entrou o número de estágio, mais o número de instruções, menos um. Certo? Beleza? A mesma coisa para escrito lá em cima. Só simplifiquei. Bom, tem que simplificar. Certo? Mas vamos lá. Vamos fazer lá por cima. O que, que, é, que, é, que, é que é a forma que a gente, que a gente faz né, em cima do conceito? Conceito, não precisa decorar. O pipe é igual a. Qual que é o número do P? Período. Período em relação ao toque que está aplicado no cara lá. Qual que é o quanto vale T? Segundo. Então aqui vai ser 4 vezes 10. Menos 9. Vezes número de estágios. 7. Mais, estou aqui, estou indo para cima de cima aqui, tá? Mais. Número de instruções. 80 mil. Menos 1. Um. Vezes. P de novo. 10. Isso é igual. P. Com. Vai. 28. 10. Menos 9. Mas aí seria Agora eu tenho uma instrução Que é aquele tempo da primeira instrução Que tem que ser gasta Todo o papo lá Mais 79.999 Vezes 4 Vezes 10 A menos 9 Isso é igual a 28 Vezes 28 28 28 vezes 10 28 vezes 10 já me vou, ainda não 4 vezes 79.999. 319. 1996. 319.996. 319.996. Vai, é igual a 319.996 mais 28 a quanto? Ajuda aí, Marcelo. Menos 4. 